Hello， 大家好，我是 Summer， 这里是北美华人暖通空调频道。今天啊，我们的视频想跟大家分享三种常见的温控器故障以及维修方法。温控器的英文呢是 thermostat， 源于希腊语的 t h e r m i 也就是热量和 status， 即站立、静止状态。所以呢，温控器我们也经常把它叫做恒温器，意思是说监控温度并自动将其保持在特定水平的设备，跟我们人脑中控制身体发抖、使身体温暖、通过出汗冷却身体的下丘脑的作用一致。因此啊，我常常将温控器比喻成一套暖通空调系统的大脑。所以，温控器发生故障。就很可能使您的暖通空调系统出现严重的问题。学习一些基本的温控器故障的排除方法，可以节省让专业技术人员进行前期诊断的成本。今天啊，我们在这里就一起来研究三个常见恒温器故障的解决方法：一、暖通空调系统突然停止工作，设备没有任何的反应。首先呢，我们要去检查温控器的显示屏。如果温控器的显示屏不亮，或者是数字无法完全的显示，则可能是电池电量不足。应该首先来尝试更换电池。对于大多数类型的温控器呢，您可以将温控器的主体从其底板上直接拔出，然后找到安装在主体背面的电池。有的温控器更换电池是不需要把面板取下的，也有的温控器的固定方式不同。无论是哪一种情况，都请先查看您的用户手册，之后呢再进行操作，以免弄坏温控器，得不偿失。在今天的视频最后啊，我们也会跟大家现场展示如何更换温控器的电池，手把手的教会您。如果您的温控器已经过时老旧，那么就可能不值得花费时间和精力进行修复。更换新的温控器可能是更实惠、更明智的选择。在市面上众多温控器当中，如何进行选择适合您的那一款呢？请参照我们之前《温控器购买指南》的视频。有关如何安装的信息呢？请大家参阅我们如何安装或者是更换温控器的视频。所有的这些链接呀、啊，我都会将贴在下面的留言板上。第二步，如果不是电池供电的温控器，例如智能恒温器，那么就要检查配电箱中的断路器是否跳闸。三，如果配电箱的供电也没有问题。但是恒温器仍然无响应，这个时候啊，就要去检查暖气炉的电源开关是不是被有人误关了。关于这个问题呢，我们在前面关于暖气炉电源开关的视频当中也有详细的描述，大家可以查看视频下方的相关链接。第四步，如果前面的检查都没有问题，在断开暖气炉总电源之后。打开温控器的盖子，如果内部看起来很脏，请使用灌装压缩空气或者柔软的美术刷清除可能影响其功能的累积污垢，然后查找接线是否有松动。如果有呢，需要把它拧紧。如果接线看起来已经腐蚀了，那么就请大家考虑更换新的温控器。第五步，恢复安装后，如果仍然没有解决问题。则要检查暖气炉的电路板是否有保险丝烧掉，或者说电路板是否坏了，或者是温控线是否有问题。这一步以及之后的检修呢，我们建议最好是找专业的人员上门服务。第二类故障，温控器的设置和室温不匹配。首先，温控器内部的部件变脏可能会导致这个问题。我们常说呀。温控器的设置的温度和室温如果不匹配，常常会说明我们的暖通空调系统出现了故障。那么，如果说是温控器内部的部件变脏，很可能会导致这样的问题发生。因此呢，请大家首先按照上述的说明清洁内部。二，如果使用水银温控器不水平，可能也会使
非数字温控器的设置和实际的温度存在差异。要修复这个问题呢，就要将水平仪放置在设备的上方，然后进行调整，直到再次水平。三，如果是机械式的恒温器，那么热量预热器将会是另外一个潜在的罪魁祸首。这个预热器啊，有时候会坏掉。如果它坏了，就需要更换新的温控器了。这个热量预热器，我们不建议非专业人员进行调整设置。如果设置不当，很可能会造成天然气阀门的损坏，可能会得不偿失。第四，老旧的温控器误差太大，也会导致这些问题。如果是这种情况呢，可能就是是时候升级到我们新的温控器。或者是可编程，或者是智能恒温器了。第五，温控器应该安装在距离地面约五英尺的位置，该位置呢是比较易于感应与室温相符的空气样本。那这就意味着不应该将温控器放在角落、门后、壁橱中、窗户或者是门的附近，或者是热源的附近。如果已经安装在以上所列的位置啊，请大家考虑将温控器重新放置，这涉及到重新布线，所以呢，除非您对这种事情很明白，否则最好啊雇佣电器或者是暖通空调技术人员来进行。关于这一点呢，我就多说两句。我发现啊，有一些我们华人的家庭呢，对房屋的结构进行了改变，或者说根据自己的喜好呢，做了新的装修。会经常的出现温控器被放置位置不当的情况。如果大家家里面存在着这种状态，那么大家可以参照我们的建议进行相应的修正。第六，如果是数字温控器，那么就要看一看各项设置是否正确，而且呢，要确保编程的运行正确。如果以上都没有问题，数字温控器显示已经是制热状态。那么问题很可能就是暖气或者是空调设备本身需要维修了。关于设备故障的维修，我们也会后期呢定期的更新，赶紧订阅我们吧，关注我们可以及时的看到我们的更新视频。第三类大问题，暖气空调设备一直运转不停机，那么这种现象啊，很有可能是下面的几种原因造成的。首先，如果室外的温度过高或者过低，或者是温控器内部脏污，都有可能导致此问题。比如说，如果房屋的保温不好，或者持续的异常低温，就像刚刚过去的冬天，萨省持续两个周的超低温天气，会导致很多的老房子暖气炉二十四小时不停的运转，但是呢，温度还是升不上去。那这个时候啊，就要考虑房子的保温和升级功率大一些的高效暖气炉或者是空调了。第二种情况，有可能是校准器的校准不正确。就像刚才提到的，有一些老一些的温控器，包括使用时间久，包括它的型号比较老旧，它们的误差呀就会比较大，也会导致这些问题的发生。如果是这样，那么可能就需要将我们家里的温控器进行升级，或可编程，或智能温控器。第三种情况，我们还需要确定温控器的控制线是否短路。如果因为长期的磨损，或者是装修破坏了控制线的绝缘层，也是有可能导致暖气或者是空调运转不停机。关于如何检测控制线是否短路或者断路。请观看我们的视频列表当中，如何检测温控器是否需要更换？我呢也会把视频的链接放在下方的留言区。如果您还有其他的问题，也请直接在留言区留言，我们会及时的进行回复。第四种情况，关于设备不停机的故障啊，还有可能是接触器或者是电路板的问题。在这一期视频当中呢，我们不再对此进行更深入的探讨。那么，请大家关注我们后期有关暖气和空调故障维修的视频，我们呢在后面会做出更加详细的讲解。那么，视频的最后啊，请大家继续观看现场更换温控器的电池。我是 Summer， 这里是北美华人暖通空调频道。
。如果我们的视频对您有所帮助，请不吝订阅、点赞和转发吧，谢谢大家，我们下期再见。拜拜！北美华人暖通空调频道，点赞、评论、订阅、分享和按小铃铛，有小惊喜哟。